ആകെ ചെയ്യുകയാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വഴി വഴി മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക മഹാന്മാരെ എപ്പോഴും മുറുകെ പൊടിച്ച് ജീവിക്കണം കാരണം മഹാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാധ്യമമാണ് ആ മഹാന്മാരെ അവലംബിക്കാതെ അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമാണ് സാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യം വേണം എന്ന് ഒറ്റ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാം അപ്പൊ ഒന്നാമതായി ഈമാൻ വേണം ജനങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വേണം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഓ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം ആ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മധ്യവർത്തികളെ സ്വീകരിക്കണം ആരാണ് മധ്യവർത്തികൾ മധ്യവർത്തികൾ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മധ്യവർത്തിയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അതിനുശേഷം മറ്റു അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഷാഇഹന്മാർ അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മധ്യവർത്തികളാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ സമരം നടത്തുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നവരാകണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ വിജയികളാകാനാണ് പരാജിതർ ആകാതിരിക്കാനാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് നല്ല ഈമാൻ വേണം രണ്ടാമത്തത് തക്കുവ വേണം മൂന്നാമത്തത് മധ്യവർത്തികളെ സ്വീകരിക്കണം മധ്യവർത്തികൾ ആരാണ് മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും അതിൽ പെട്ടു അവരാണ് മധ്യവർത്തികൾ നാലാമത്തത് ആ മധ്യവർത്തികൾ ഇവിടെ ദീനി ഹൃദമത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് പോലെ ആ വഴിയിൽ നിങ്ങളും ദീനി ഹൃദമത്ത് നടത്തണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയികളാകും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഈ മധ്യവർത്തികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മധ്യവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അവർ വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചവരാണ് ഏതാണ് ആ ദൗത്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ മധ്യവർത്തിയായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നുബൂവത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അഥവാ നബിയാകുന്നു അവസാനം 
അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നബിയെ ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇൽ വെച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവധീർണമായതാണ് ഈ ആയത്ത് അൽ യൗമ അക്മൽതു ലകും ദീനകും നബിയെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തങ്ങളുടെ ദീന പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആശയം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് വാത്തുമത്തു അലൈക്കും നിഅമതി നബിയെ നിങ്ങളുടെ മേൽ എൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ദീനായി തൃപ്തിപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ ആശയങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ആശയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ വാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അവതീർണമായ ഖുർആാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഖുർആാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൂ നബിയെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താലയാകുന്ന സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഖുർആാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൂ നബിയെ എന്നിട്ട് അതാ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഓ നബിയെ തങ്ങളാ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാത്തവരല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് തങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യം അതിന്റെ കാരണം നമുക്കും ആ ദൗത്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാത്തവരായി പോയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാത്തവരായി അതാണ് അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം അല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൗത്യം ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചാൽ തങ്ങളത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതൊരു ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലല്ലോ ഒരു ഹോട്ടല് നടത്തുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു മദ്രസ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭരിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് പോലെയാണോ അല്ല അല്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനെ കാണും വലിയ ദൗത്യമാണത് ഓ ചാരിക ബൈലിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിന്റെ കാര്യം ഭരിക്കേണ്ടുന്ന അധികാരികളല്ലേ നിങ്ങള് എന്നാൽ ഒരു വീട് ഭരിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു വീട്ടിലെ അടുക്കള ഭരിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു വീട്ടിലെ ലീവിംഗ് റൂം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിന്റെ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഒരു വീട്ടിലെ ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെയാണോ അല്ല അല്ല അതിനെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇത് എണ്ണിയാൽ തീർ 
തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യമാണ് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ചെറിയ പ്രയാസമൊന്നും അല്ല ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസം എത്രയാണ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർക്കറിയാം ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസം എത്രയാണ് ഭരിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഒരു മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കറിയാം ഒരു സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കറിയാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കറിയാം എന്നാ അതെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ വരും ഒരുപാട് വിരോധമുണ്ടാകും ഒരുപാട് എതിരുപക്ഷമുണ്ടാകും ആ എതിർപ്പുകളും വിരോധാഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ തളരാൻ പാടില്ല കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കാരണം ഇതെന്റെ സ്വകാര്യമായ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ല ഇത് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അപ്പൊ നല്ല കാവൽ വേണം നല്ല കാവൽ വേണം കാവലില്ലാതെ കണ്ടാൽ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചേക്കും ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ ഒതുക്കിയേക്കും ഒരിക്കലും എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ ഇരുത്തിയേക്കും അതിന് നല്ല കാവൽ വേണം ഏറ്റവും വലിയ കാവലുകാരനാരാണ് റബ്ബ് തന്നെയല്ലേ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാനേക്കാൾ വലിയ കാവൽ നൽകുന്നവൻ ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് കൊടുത്തത് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതല്ലേ മൊഹയ്യദ്ദീൻ മാലയിൽ ഖാലി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ പിടിച്ചവൻ ഏതും പേടിക്കണ്ട ോർക്ക് ഞാൻ കാവൽ എന്നോ പറ എന്നെ പിടിച്ചാള് വേറെ ഒന്നിനെയും പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കരിക്കണ്ട നിസ്കരിക്കണ്ട നോമ്പ് നോക്കണ്ട ഞാൻ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ നടന്നാ മതിയോ പറ്റൂല്ല ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ആളാകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് നിസ്കാരാണ് കാരണം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ട് പോലും പോലും ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയോ ലെവൽ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ലക്ഷദ്വീപിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം അവിടുത്തെ ഒറ്റ വേദിയിലാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസവും അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ അവിടത്തെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ടീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീം ഞമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ടീം ഇല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇല്ലേ വോളിബോൾ ടീം ഇല്ലേ കബഡി ടീം ഇല്ലേ എന്തൊക്കെ ടീം അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു ആ ടീം ഒന്നും അല്ല ഉസ്താദെ പിന്നെ ഏതാ ടീം നിസ്കാരം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിസ്കാരം വേണ്ട എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയേ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ റാത്തി നടത്തും എല്ലാം നടത്തും പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന ആരെന്താ നിസ്കാരം വേണ്ട നിസ്കരിക്കാതെ ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ആളാകൂല നിസ്കരിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ ആളാകൂല നിസ്കരിക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ആളാകൂല നിസ്കരിക്കാതെ ഒരറ്റ വലിയുടെയും ആളാകൂല ഒരറ്റ ഷെയ്ഖിന്റെയും ആളാകൂല അപ്പ പിന്നെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതോ എന്നെ പിടിച്ചവനേതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവൽ എന്നോ വരി അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് ഖുർആൻ ഓതണമെന്നാണ് നോമ്പ് നോൽക്കണമെന്നാണ് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേ ജീലാനി തങ്ങളോട് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം ഇത് റബി ഉല്ലാഹർ മാസമല്ലേ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് 
എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അവർക്കോരോ സാധ്യ എപ്പോഴും ഓതൂകിൽ അവരേതു ആയും പറക്കത്തും എത്തൂമേ ഒരറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പേരിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതണം അങ്ങനെ ഓതിയാൽ അവരുടെ ദുരായും വറക്കത്തും നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വലിയ വറക്കത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ വീട്ടിലും വീട്ടുകാർക്കും വലിയ കാവലുണ്ടാകും ഇരിക്കട്ടെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ വലിയ കാവലാണ് പക്ഷേ ശേഖ ജീലാനി തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാവലോ കുത്തുബിയത്ത് വിളിക്കുന്നു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കാവല് കിട്ടാനാണ് പക്ഷെ ആ കാവല് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹുതാലയിൽ നിന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ മുഖേന കാവല് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഇടരുന്നേ നേരത്ത് അവർ കൈ പിടിഫൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞോവ ഏതൊരാളും അയാള് തളരുന്ന സമയത്ത് കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പിടിച്ചവനാണോ അവൻ എന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടവനാണോ അവൻ എന്നിട്ട് അവൻ തളരുകയാണോ എന്നിട്ട് അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുകയാണോ എന്നാൽ അവന്റെ കൈ ഞാൻ പിടിക്കൂ അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല കാരണം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്താല വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട പക്ഷേ എല്ലാവരെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കാവല് സിട്ടാവായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നബിയെ തങ്ങൾ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോ പല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തങ്ങൾ ഇടങ്ങേറാകണ്ട തങ്ങള് പേടിക്കണ്ട തങ്ങള് പിന്മാറണ്ട തങ്ങള് പിറകോട്ടടിക്കണ്ട സർവ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല തങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നൽകും കിട്ടൂ സംരക്ഷണം നൽകും കിട്ടൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിട്ടല്ലേ അവസാനത്തെ ഹജ്ജിൽ അറഫാ മൈദാനിയിൽ സ്വഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു അലാ ഫലിയുബല്ലിഗ ഷാഹിദുൽ ഗായിബ ഇവിടെ ആരെല്ലാമാണോ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളവർ അവർ ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ സാക്ഷിയാണ് സ്വഹാബത്ത് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം സ്വഹാബത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിന് നീ സാക്ഷിയാണ് അല്ലോ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവരെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു താല അവരോട് വലിയ ബഹുമാനം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വലിയ ആദരവും വലിയ സ്നേഹവും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളാണ് എങ്കില് അത്തരക്കാരോട് പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു താല വലിയ സ്നേഹം ഇട്ടു കൊടുക്കും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്ക് ശേഖ ജീലാനി തങ്ങള് എത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉഷാറായി കുത്തിയത്ത് പരിപാടി നടന്നു നടന്നില്ലേ നടന്നോ നടന്നില്ലേ നടന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിൽ കാരണം എന്താ സാമാന്യമായിട്ട് കർണാടകത്തിൽ നക്കിനിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു വാർണിങ് കിട്ടിയത് 
മെക്കാനിക്കൽ ബാൻഡ് ആവൂല മലയാളത്തിൽ ആവണൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പറയണത് അല്ലാതെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അനുസ്മരണ പരിപാടി എന്റെ കാരണം മഹാനവരോട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കൽബിൽ സ്നേഹം ഇട്ട് തന്നതാണ് ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സ്നേഹം തോന്നും വേറെ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നും ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനവരികളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനവർ മഹാനവരികളോട് നമുക്ക് വലിയ ആദരവാണ് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്തേ കാരണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ള സ്നേഹമിട്ട് തന്നതാണ് ല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണോന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുവോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടാ പോരാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുമോ ചിലപ്പോ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ബഹുമാനിക്കൂല അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബഹുമാനിക്കണം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കൂലേ പിന്നെന്തിനാണ് അയാൾ അയാളെ കുറിച്ച് അയാളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കൂല നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും എന്നാൽ താജുല്ലുലമ തങ്ങൾ ഒരാളോടും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കൽബിൽ അവരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്തേ കാരണം അവരുടെ മുഖത്തിനല്ലോഹുത്താല വലിയ വെളിച്ചം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തെളിച്ചം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളെ മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നും ചില ആളുകളെ മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ അടുക്കണ്ടാന്ന് തോന്നും ആ തോന്നുന്നത് മുഴുവനും മനസ്സിൽ ഇട്ട് തരുന്നത് ആരാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബാണ് മുഖത്ത് താടി രോമം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരാളെ മുഖത്ത് നല്ല താടി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിട്ട് മാത്രം ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നും ഏ താടി മാനദണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മാനദണ്ടല്ല എന്നല്ല പിന്നെ താടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അയാളെ ബഹുമാനിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാരും മുഖത്തും താടിയാണ് ഇന്ന് എല്ലാരും മുഖത്തും താടിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉഷാറായിട്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ താടി വളർത്തി വളർത്തി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ തോന്നിപ്പോ സുഹാന ജല്ല ജലാൽ ഒറിജിനൽ സുന്നിയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കണം അയാളെ ബഹുമാനിക്കണം അയാളെ സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തേ ആ തോന്നൽ വരാൻ കാരണം അത് മുഖമാണ് ചില ആളുകളെ മുഖത്ത് നല്ല ആത്മീയമായ വെളിച്ചമുണ്ടാവും ചില ആളുകളെ മുഖത്തോ കാപട്യം കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഷറഫുല്ലാഹുമർക്കതാഹുത്താലിപ്പിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുവൈത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അൽമദീനയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാ പോയതാ അപ്പൊ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചാല് ഒരാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഇവൻ സുന്നിയാണോ അല്ലേ വലിയ വിഷയല്ലേ 
ഒരാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണോ ഇവൻ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന് ഫിറാസത്തുൽ മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നു ചില മുഹ്മിൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പരിചയ അനുഭവം അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാന്റെ സൻസിലേക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണോ ഇയാൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഉസ്മാനുബിനെ മനസ്സിലായി അന്ന് വാട്സപ്പ് ഇല്ല അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ല സോഷ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗമില്ല ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോളിൽ ഒരു പർദ്ദ ധരിച്ച പെണ്ണിനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വന്നുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പിന്നില് ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ചുംബിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ വന്നുപോയി അതിന് വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സംവിധാനമുണ്ട് ഇതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാലം മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത കാലം ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ട്വിറ്ററോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത കാലം അക്കാലത്ത് ഉസ്മാനുബിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ വന്ന മനുഷ്യൻ ഒരത്ഭുതം അയാൾക്കറിയാം അയാള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പക്ഷെ അയാളെ സംശയം അതല്ല അയാളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ഉസ്മാനുബിനെ അഫാൻ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഉടൻ തന്നെ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ ആഗതൻ അവതരിക്കുന്നത് ആ വഹിയ മുഖേന എല്ലാം തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് വഹിയന്റെ സന്ദേശം കിട്ടാതെ തങ്ങളൊന്നും ഒരു വിടാരെ ഇല്ല തങ്ങൾ സംസാരിക്കാരെ ഇല്ല എന്നല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ തങ്ങളെ കാലത്തിന് ശേഷവും വഹിയുണ്ടോ സ്മാരിമനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അയാൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നബിസല്ലാ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വഹി ഉള്ളത് കൊണ്ടും അല്ല അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്നറിയോ ചില ആളുകളെ മുഖം കാണുമ്പോ തിരിയും മുഖം കാണുമ്പോ നല്ല ലക്ഷണം ബോധ്യപ്പെടും മുഖം കാണുമ്പോ കള്ള ലക്ഷണം ബോധ്യപ്പെടും അത് ജമാഅത്തിന് വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ചുമക്ക് നേരത്തെ വന്ന് അൽക്കാൻ ബോധ്യത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം മുഖത്തുള്ള കല്ല ലക്ഷണം നീ മൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകളെ മുഖത്ത് കാണുമ്പോ നല്ല ലക്ഷണം ഉണ്ടാവും താജുലങ്ങൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ കൽവി തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി വരിക മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൽവിൽ മാറ്റം വന്നുപോയി അപ്പൊ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ കൽവിൽ ഈ മാനങ്ങ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചിന്ത വരികയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യണ്ട അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന ആത്മീയത അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താടി കുറെ ചീകി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സെറ്റാക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആത്മീയത കിട്ടൂല മുഖത്ത് ആത്മീയത കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ മുഖത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ രാജാവിനാണ് ആദ്യമായ ആത്മീയത വേണ്ടത് അതേതാണ് അല്ലാ 
ഇബാദത്തിനോ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനവരുകളുടെ കൽബിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത വന്നില്ല പകൽ മുഴുവനും ദർശാണ് പകൽ മുഴുവനും ദർശാണ് മുത്താല്യങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ല വാതു പറയുന്നത് പോലെയല്ല വാതു പറയുന്നത് പോലെയല്ല ദർശ നടത്തുക എന്നത് വാതു പറയാൻ വലിയ വിവരം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പഠിച്ചു വന്ന മേറ്ററങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ വാതായേക്കൂ അതേ സമയത്ത് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മുത്താല്യങ്ങൾക്ക് കിതാബ് ഓതിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ചെറിയ വിഷയമല്ല മരണത്തോട് അടുത്ത സമയം വരെ ടർസ് നടത്തി ഉള്ളാളം എന്ന ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അറുപതിലേറെ വർഷക്കാലം ടർസ് നടത്തിയില്ലേ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് വാർത്തെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ില്ല <laughs> ഒന്നിരിക്കലോ പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിടാൻ തങ്ങൾ അവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ തറക്കല്ലിട്ട് പണി തുടങ്ങി പൂർത്തിയായ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ കുട്ടിയടിക്കാൻ മദ്രസ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉറൂസ് പരിപാടി തുടക്കം കുറിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്ത വാർഷികത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഒറ്റ സ്ഥലവും ഇല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോ വാലിന് പോകുമ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും നിങ്ങൾ ജാരിക പേര് പോലെ റോഡ് സൈഡ് ഒന്നും അല്ല അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ സുഖ സുഖ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും റോഡ് സൈഡ് ആണ് നേരെ അവിടെ വന്നെത്തും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചില സ്ഥലങ്ങൾ എത്രയോ ഉള്ളിൽ പോകണം പോയാൽ പോയി 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 എത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അക്സാവായത്തി ദുനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദുനിയാവില്ല അങ്ങേറ്റം പിന്നെ അപ്പുറം ദുനിയാവില്ല തമാശക്ക് പറയാണ് ദുനിയാവില്ല കിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില നാടുകളെ കുറിച്ച് പറയും അതാണ് അവസാനത്തെ നാട് അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ നാടില്ല അത് ലാസ്റ്റ് റായ എന്ത് അതിനപ്പുറം പിന്നെ റായ ഇല്ല റായ ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടൽ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഉൾപ്രദേശമാണെങ്കിലും അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലരുമാ തങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ദുബായിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചെമ്മാടുകാരനായ ഒരാള് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചെമ്മാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ൂറല്ലേ <laughs> പറയാം <laughs> 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 മലയാളാവണെങ്കിൽ പിന്നെ മലയാളത്തെ റായാവാണ്ടിക്കാരല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ചെമ്മാടിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറം പോയാൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മൂന്നിയൂറ് എന്ന് പറയും സ്ഥലത്തിന്റെ അപ്പൊ ഈ മൂന്നിയൂറ് ഞാൻ ചെമ്മാട് ഇതിന് വയതിന് പോയ സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ആദ്യം ദർശനം ഓതി പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഊർദ്ധിക്ക് പോണ ഒരു സമയമുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് ഊർദ്ധിക്ക് പോയിട്ട് പഠിക്കറു ടൈം ടൈം ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ചല്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനും ഭയങ്കര വിനയത്തിൽ നിൽക്കും 
കേരളത്തിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ഉറുതി പഠിക്കാൻ പോയി ആദ്യം പോയ ഒരു പള്ളിയാണ് മൂന്നിയൂറിന്റെ അടുത്ത് കുണ്ടും കടവ് കടവ് ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഉള്ളിൽ പ്രദേശം അപ്പൊ ഇയാള് നാട് ആ മൂന്നിയൂറാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ ഒരിക്കൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കൽ താഞ്ചുലമാ തങ്ങൾ പാപ്പാനെ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാ നാട് തങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വലിയ ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കും എവിടെ നാട് എന്ന് ചോദിച്ചു നാട് എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെമ്മാട് അപ്പൊ ചെമ്മാടല്ലോ ഇയാളെ നാട് ഇയാളെ നാട് കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറം പോയാൽ മൂന്നിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇയാളെ നാട് പക്ഷെ ഇയാള് താജല്ലാക്കി മൂന്നിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മൂന്നിയൂർ അത്ര അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നാളെ ചാരിക വെയിലെന്നറിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പറയും അടുത്ത സ്ഥലം ഏതാ ബെൽത്തങ്കടി ബെൽത്തങ്കടി അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചാരിക വെയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് കൂടി കൂടി ബെൽത്തങ്കടി എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ തീരും അപ്പൊ ഇയാൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ചെമ്മാട് അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇയാളോട് ഇയാൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ആര് പറയാത്ത പറയല്ല ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആരാണോ താജലുൽമ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറയാ അപ്പൊ എന്നോട് താജലുൽമ തങ്ങൾ പാപ്പ ചോദിച്ചു ചെമ്മാടിൽ എവിടെ ഇടാൻ ചോദിച്ചു അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നിയൂറ് അപ്പൊ എന്നോട് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എടാ ഹയവാനെ ആദ്യം തന്നെ നിനക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം അറിയില്ല നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ പോകാത്ത ഏത് സ്ഥലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തി അത് ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണോ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും സൗകര്യം ഉണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ അന്ന് ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ലാത്ത സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജല്ലുലമാത്തങ്ങള് പാപ്പ എത്രയോ അകത്ത് എത്തി ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകാം അപ്പൊ അള്ളാഹു അത് വലിയ തൗഫിയത്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മാത്രമേ ദീന ഹൃദയത്തിന് അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കുള്ളൂ പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും ഒക്കെ അത് വലിയ തോഫിയക്കാണ് ചെറിയ തോഫിയൊന്നും അല്ല മദ്രസയിലെ പഠിപ്പിക്കോ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിഷയ അല്ലേ എപ്പോഴും എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയും ദർസിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനെ കാണും വലിയ ബഹുമാനം തോന്നേണ്ടത് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോടും മാലിന്യങ്ങളോട് എന്താ കാരണം കാരണം അവരാണ് ആദ്യം അലിഫ് ബാ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ അലിഫ് ബാവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വലിയ വലിയ കിതാബ് ഓതാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉസ്താദുമാരെ പേരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദുമാരെ പേരിൽ ഫാത്തിയ ഓതി ഹദ്യ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കളസയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാരിമ ഉസ്താദ് മൂപ്പരപ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു താര പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ ഓരോ പേരിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഫാത്തിയ ഓതി എന്റെ കാരണം നമുക്ക് മദ്രസയിൽ ഇരുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച തന്ന ഉസ്താദുമാര അപ്പൊ മദ്രസയിൽ ഇരുമ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനാണ് ചെറിയ ബഹുമാനൊന്നും അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ നാട്ടില് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളവരെ ബഹുമാനിക്കൂല എന്നുണ്ടാവും മറ്റുള്ള ബഹുമാനിക്കണം കാരണം നിങ്ങളെ മക്കളെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങളെ മക്കളെ ഉസ്താദാണ് മദ്രസത്ത് ഉസ്താദല്ല പിന്നെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വലിയ തോഫി കല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു താല എല്ലാത്തിനും തോഫി നൽകും ദറുസ് നടത്താൻ അതോടുകൂടെ വാത് പറയാൻ അതോടുകൂടെ കുറ്റി അടിക്കാൻ അതോടുകൂടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അതോടുകൂടെ ഉറൂസിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇതെല്ലാ തൗഫീഖും അള്ളാഹു താല നൽകിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന താജുല്ലമ തങ്ങൾ പാപ്പ അതിനു പുറമേ കേവലം വാത് മാത്രമല്ല കുറ്റിയടിക്കൽ മാത്രമല്ല ദറുസ് മാത്രമല്ല ഇബാദത്തിന് സ്വൽപ്പം പോലും കുറവില്ല കേട്ടു 
നല്ല വിവാദത്ത് നിർവഹിച്ച മഹാനാണ് വിത്തുറ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കൂ എത്ര ദൂര പരിപാടിക്ക് പോയാലും ഘട്ടഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർണാടകയെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൂര എന്ന് പറയുമ്പോ ഘട്ടഭാഗം എന്ന് പറയാം ആ ഘട്ടഭാഗത്തേക്ക് പരിപാടിക്ക് പോയാലും തിരിച്ചു ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നാൽ നിസ്കരിക്കാത്ത രാത്രികളില്ല പതിനൊന്നിനൊരക്കാലത്ത് വിത്തുറ നിസ്കരിക്കാത്ത രാത്രികളില്ല ഇത്രയെല്ലാം വിവാദത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടു താജുലമാപ്പാന്റെ മനസ്സിൽ വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത വന്നില്ലല്ലോ ഓ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു ചെറിയ കൊടി പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പോയി എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ സുനത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ മനസ്സിൽ വന്നുകൂടാ പ്രവർത്തനം വേണം അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് പക്ഷേ ഒരു കൊടി പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാവരെ കാണും ഞാൻ വലിയവനായി പോയി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ തരപ്പെട്ടവനായി പോയി എന്ന ചിന്ത കൽബിൽ വന്നുകൂടാ അത് ഇബ്രീസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ചിന്തയാണ് അത് മഹാന്മാരെ കൽബിൽ ആ ചിന്ത ഉദിക്കാൻ പാടില്ല താജുലുലമാ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത ഉദിച്ചില്ലല്ലോ ഓ എന്റെ വാലകൾക്കെന്ന കാരണമന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ വരുന്നു ഹത്താതും കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാറുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന ഉറപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂടാ പ്രതീക്ഷ വേണം പ്രതീക്ഷ വേണം അത് നല്ല ഈമാനുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വലിയവനായി പോയി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ തരപ്പെട്ടവനായി പോയി എന്ന ചിന്ത കൽവിൽ വന്നുകൂടാ ഓ വാലകൾക്കെന്ന ഉമ്മമാരെ വാലകൾക്കെന്ന സഹോദരിമാരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഹത്താത് പതിവാക്കുന്നവരാണ് സ്വലാത്തകൾ നിത്യമാക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു സ്ത്രീകള് നിങ്ങളെക്കാളെ ചെറിയവരാണെന്ന ചിന്ത നിങ്ങളെ കൽവിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഓ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മ എന്നും ഹദ്ദാദുറാത്തീബൊല്ലുന്ന സഹോദരി മറ്റു ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കാണുമ്പോ അവരൊന്നും കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ജഗപുകയാണ് ഉഷാറാണ് എന്ന ചിന്ത നിങ്ങളെ കൽബിൽ വന്നുകൂടാ അത് പിശാചിയുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ചിന്തയാണ് അത് ഈ മീനുള്ള ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുകൂടാ എന്റെ പിശാചിയുടെ കൽബിൽ ഉദിച്ച ചിന്ത എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു താല പടച്ചു ആ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ച ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഖുർആൻ പറയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു രൂപം തന്നു എന്നിട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ആദം നബി അലഹി സ്വലാമിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു അള്ളാന്റെ ഓർഡർ കേട്ട എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ലാക്കും സുജൂത് ചെയ്തില്ല അപ്പഴാണ് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം ഇബലീസിനോടൊരു ചോദ്യം നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ എല്ലാവരും അതേ ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സുജൂത് ചെയ്തപ്പോ നീ എന്റെ ആദം നബിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പ ഇബലീസിന്റെ മറുപടി എന്താ ഞാൻ തിരക്കേടില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ഓറബേ സിട്ടാവായ റബ്ബിനോടല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞത് 
انا خير منه يا ادم نبي عليه السلام نقال يا انا ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്റെ കാരണം റബ്ബെ നീ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പടച്ചത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ വ ഖലഖ തനി ഇന്നാർ എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് തീയിൽ നിന്നാണ് മണ്ണിനേക്കാൾ പവർ തീയാണ് അതുകൊണ്ട് തീയാല സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ കളി മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ആദം നബി പുരിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യലങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അഹന്തയുടെ മനോഭാവമല്ലോ അതേ റബ്ബ് ആട്ടിയോട് ചെയ്യു മഹാന്മാരെ കൽവിൽ ഒരിക്കലു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത വന്നുകൂടോ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജല്ലമാ തങ്ങൾ പാപ്പ ഇത്രയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പറയുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ പറയും പറയും വാത് പറയുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഇനി ആയുസ് നീളമായി കിട്ടണമെന്നൊന്നില്ല ഏകദേശം എല്ലാ ആയുസ് തീർന്നു ഇനി ഒറ്റ കാര്യമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ളൂ മുന്നിലുള്ളവരോടൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറയാൻ പറയാം മുന്നിലുള്ള ജനങ്ങളോടൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ പാപ്പ എന്താ ദ്വാരക്കണ്ടോ കൽബ് ലങ്കിയിട്ട് മരിക്കണം കൽബ് പ്രകാശിച്ച് മരിക്കണം സുബാനല്ലാ അവർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ എത്ര കാലമായി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സംഭാവന കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ പറയൽ എന്താ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദെ വേണ്ട നല്ല കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് വേണം കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കണം ഉസ്താദെ വേണ്ട നല്ല വറക്കത്ത് വേണം ഉസ്താദെ രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് മക്കളും ആൺമക്കളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണ്ട നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാഗ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സുന്നി ഓൺലൈൻ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്രയോ കമന്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അതിലൊരുപാട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകും മക്കളില്ല മക്കൾ വേണം ജോലിയില്ല ജോലി കിട്ടണം കച്ചവടം കുറവാണ് കച്ചവടം നന്നായി കിട്ടണം അത് വേണ്ട നല്ല അള്ളാഹുവേ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയും നമ്മുടെയും സർവഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ പക്ഷേ കച്ചവടം വേണം കച്ചവടം ഇല്ലാതെ പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ ജോലി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അവക്ക് വേണം അതേസമയത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ കാലത്തുള്ള കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ വലിയ വറക്കത്തുള്ള കച്ചവടായിരുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദനയപ്പോ ഒരു നമ്മളൊരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ അയാള് വീട് ഒരു പാടത്തു കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് പാടം മനസ്സിലായോ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കണ്ടിട്ട് വാതിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ പാടാനൊന്നത് കൊന്തായില്ല കാടാണ്ട് ഞാൻ കൊന്തായിരാം പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്ത് എന്ത് പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നല്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു നല്ല നല്ല കഴിവാണ് അള്ളാഹുത്തല വർക്കത്തെ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവ് വേണമല്ലോ അള്ളാഹുത്തല വർക്കത്തെ എന്നാ പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട കണ്ട മനസ്സിലായി തിരിയാണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ പാടത്തു കൂടെയാണ് ഇയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡ് പോലെ ഈ ഓല ഉണ്ടല്ലോ ഓല അത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ മനുഷ്യന്മാരെ സത്യം പറയും ഓല മനസ്സിലായി ഇവിടെ നല്ലൊരു തമാശ ചൊല്ലും താങ്ങാത്ര തമാശ ഒന്നും അലങ്കൊലപ്പെടുത്തില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ചെറ്റക്കുടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാളുകൾക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ചെറിയ ഒരു ചെറ്റക്കുടി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സുബാന ജല ജലാൽ ഈ കണ്ടത്തിൽ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ പാടത്തിൽ എന്തിനാ ഇതിന്റെ ആവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വരാൻ കാശ് അപ്പൊ അവ
അത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലാണ് എന്തിന്റെ സ്ഥലാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ആര് നിസ്കരിക്കും ആരപ്പൊ ഇവിടെ കാടുക വന്നിട്ട് കണ്ടത്തിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണങ്ങാര് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അവരെ നിസ്കാരം കളാകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സൗകര്യം ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ഉപ്പമാർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും അന്നത്തെ ഉപ്പമാർക്ക് ഷുഗർ വല്ലാതെ ഇല്ല അന്നത്തെ ബാപ്പമാർക്ക് പ്രഷർ വല്ലാതെ ഇല്ല അന്നത്തെ ബാപ്പമാർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും വിത്തൗട്ട് എല്ലായിടത്തും വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പഞ്ചര പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെയുള്ള ചായ ട്രെയിനിൽ പോയാലും നോക്കുമ്പോ ട്രെയിനിലും വരുന്നു വിത്തൗട്ട് 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 എന്റെ കാരണം മിക്ക ആളുകളും സുഖറുള്ളവരാണ് പറയട്ടെ എന്റെ ഇത് വന്നത് അന്നത്തെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരല്ലേ അവര് വല്യുപ്പമാരല്ലേ അവർക്ക് പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് ഡയാബറ്റിസ് ഡിസീസ് കുറവാണല്ലോ എന്തേ കാരണം അവർ കഴിച്ച ആഹാരം പൂർണമായും ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണ് ഹറാമ് കലർന്നിട്ടില്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു പോയി മോനെ ലോകം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു പോയി ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ബാപ്പ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാട് ആ വിയർപ്പ് ഒലിപ്പിച്ചത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഒരു അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവരെത്രയാണ് ബൈലത്ത് പോയി പണിയെടുത്തത് അവരെ ദേഹത്ത് നിന്ന് എത്രയാണ് വിയർപ്പ് ഒലിച്ചു വന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് ദേഹത്ത് നിന്ന് വിയർപ്പ് ഒലിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് ഒലിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് പല പല പേരും വെക്കുകയാണ് ക്യൂനെറ്റ് എന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഏതെല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് നീ ആ ബിസിനസ്സിലൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിലൂടെ എല്ലടാ നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് പാവം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽക്ക് ഹലാല് മാത്രം കടിച്ചു പോന്ന നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ആ ബാപ്പാന്റെ ദേഹത്ത് ബാപ്പ ഹറാമിന്റെ ഒരൽപ്പം പോലും രക്തം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ബാപ്പാന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ഹലാലായ രക്തമാണ് അതേ സമയത്ത് കടപ്പാട് തീർക്കേണ്ടുന്ന ബാപ്പാക്ക് ഇപ്പൊ നീ ഹറാമ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയല്ലേ നിന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മയില്ലല്ലോ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാക്ക് നീ ഹറാമ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്ന സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ അത് ആ ബിസിനസ്സിൽ മൊയിലിയാമാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമല്ല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമല്ല തന്നന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമല്ല അതേ സമയത്ത് ന്യായം അത് ഇസ്ലാം ഹലാലാക്കിയതാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് അത് എങ്ങനെ വേണം കരുതാ അതെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അത് പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല തിരിപാടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മുന്നിൽ പോയി അവതരിപ്പിക്കണം അവർ നിങ്ങൾക്ക് മസല പറഞ്ഞു തരൂ ആ മസല അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അല്ല അതെ മറ്റു മൂല്യമാരൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ന്യായമേ അല്ല എന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം വരുമെന്ന് കാലെ കൂട്ടി ഹബീബായ നബിസല്ലാഹുലെ പ്രവചിച്ചതാണ് ും 
ജനങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരും പെട്ടുപോകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിക്കുന്നത് ഹലാലാകണമെന്ന ബോധം വേണോ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹലാലാകണമെന്ന ബോധം വേണോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ പൈസ സമ്പത്ത് മതി എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചിലർ പറയും ചിലർ പറയും എന്താ പറയുന്ന പരിപാടിക്കുന്നുണ്ടോലൂടെ <laughs> 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 ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടോ അല്ലാത്തവരൊക്കെ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾക്ക് നീ വർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആകാലായി കിട്ടുന്നതോളൂ ഉസ്താദ് പിന്നെ നാണെ ഇതെല്ലാം നിപ്പാട്ടിയിട്ടേ നാപ്പോ കല്ലിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയ്പോ കല്ലിത്ത് പിന്നെ പാട് ഉടമേ നീക്കണ്ടി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവന് നല്ലൊരു അകം അക കൊടുത്തു വീട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഈ വീട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇയാൾ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് പോണില്ല ഇയാൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ആചാർ നിങ്ങളെ ചൊന്നെ ഒരു അകല്ല ആയി റായത്ത് എത്ര പിന്നെ അകല്ലായി ഒക്കൂ ഇനി നക്ക് റായത്ത് സെറ്റിലാവുക ഒരു ഇൻകം കൂടെ ഒരു തെറും കൂടി ആക്കിയിട്ട് നാ പോണ്ടേ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വഴിയും കൂടി ആക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് വെച്ചാലും ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എന്താക്കാ വിശ്രമിക്ക പത്ത് ലക്ഷം ആവുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം കൂടി ആക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു അങ്ങനെ റൗണ്ട് ഫിഗർ ആക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാന്ന് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ മനുഷ്യന്റെ മിക്ക മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് കുറാൻ പറയാം പറയാം ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കളമാ സാധ്യണ്ടോ അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഖുൽ ലൗ അൻതും തംലികൂന ഖസാഇന റഹ്മത്തി റബ്ബി ഇദല്ല അംസത്തും ഖശിയത്തൽ ഇൻഫാഖ് നബിയെ തങ്ങളെ ജനങ്ങളോട് പറയണം സമ്പത്ത് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന ജനങ്ങളില്ലോ ആ ജനങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറയണം ലൗ അൻതും തംലികൂന ഖസാഇന റഹ്മത്തി റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവുണ്ടല്ലോ ആ ഖജനാവും മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ ആ ഖജനാവ് നല്ല എത്ര കൊടുത്താലും അത് തീരുന്നതല്ല എന്റെ ഖജനാവിന് ഞാൻ കൊടുത്താൽ അത് തീർന്നേ തീർന്നേ പോകൂ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവിന് റബ്ബ് എത്ര കൊടുത്താലും അത് തീരൂല ആ ഖജനാവും മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും ഇതല്ല നിങ്ങളത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് സഹായിക്കൂല നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത് സഹായിക്കൂല നിങ്ങൾ മദ്രസക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സഹായിക്കൂല എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ പേടിക്കൂ ശരിക്കും അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എത്ര കണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്തര കണ്ട് വർദ്ധനമാണ് എത്ര കണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തര നാശനഷ്ടമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ ഖജനാവനും മുഴുവൻ കിട്ടിയാലും ജനങ്ങൾ 
ജനങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കൂ ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കും കൊടുക്കൂല ഈ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാല് സമ്പത്ത് വേണ്ട നല്ല സമ്പത്ത് വേണം പക്ഷേ ആ റബ്ബ് തന്ന സമ്പത്ത് അത് ഹലാലിന്റെ വഴിയിൽ മാത്രമേ സമ്പാദിക്കൂ എന്ന തീരുമാനം വേണം കിട്ടൂം പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റതിയുള്ളു മുസ്ലിമിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമി കച്ചവടം ചെയ്തു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമി കച്ചവടം ചെയ്തു ഭൂമി സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരാൾ സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്ത സ്ഥലം ഒരാൾ വാങ്ങി വാങ്ങി നോക്കുമ്പോ ഈ വിറ്റ വാങ്ങിയ ഈ ഭൂമിയില് ഒരു പാത്രം ഉണ്ട് ആ പാത്രം നിറയെ സ്വർണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ വാങ്ങി നോക്കിയതിന് ശേഷം വാങ്ങിയ ആള് ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം ആ പാത്രം നിറയെ സ്വർണമാണ് ആ പാത്രം നിറയെ എന്താ സ്വർണ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആറു കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് പക്ഷെ ബുഹാരി മാമ മുസ്ലിം ഒരു സംഭവം പറയാ ഒരാൾ ഭൂമി വിറ്റു ഉടൻ തന്നെ ആ വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ വിറ്റ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു കച്ചവടം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ തോട്ടം എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്തതാണല്ലോ പക്ഷെ വാങ്ങിയ ഞാൻ ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പാത്രം നിറയെ സ്വർണം കണ്ടു ഇത് എനിക്കുള്ളതല്ല കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആ ആ തോട്ടം മാത്രമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആ പറമ്പ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആ ഭൂമി മാത്രമാണ് സ്വർണം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ സ്വർണത്തിന് ഞാൻ പൈസ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പൈസ തന്നത് ഭൂമിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർണം നിനക്കുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ളതല്ല അയാള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വിറ്റ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല ഈ വിറ്റ മനുഷ്യൻ പറയാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കേവലം പറമ്പ് മാത്രം വിറ്റതല്ല ഭൂമി മാത്രം വിറ്റതല്ല ഞാൻ ഭൂമിയോട് കൂടെ ഈ സ്വർണവും വിറ്റതാണ് രണ്ടാൾക്കും ഇടയിലുള്ള തർക്കം ഇന്നാണെങ്കിലോ തർക്കം നേരെ തിരിച്ചാണ് മറിച്ചാണ് ഇല്ലേ കൊടുത്തവന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ പോയിട്ട് ഗലാട്ടയാകൂ എന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഭൂമി മാത്രം തന്നതാണ് സ്വർണം എന്റെതാണ് അയാൾ പറയും അല്ലല്ല ഞാൻ സ്വർണം ഭൂമി ഒന്നിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് തർക്കം നേരെ തിരിച്ചാണ് അന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഓ ബാപ്പ അന്ന് സൂക്ഷ്മതയുടെ കാലമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റൂ അത്രയും കയറ്റിയിട്ടാണ് കമ്പൗണ്ട് ഇടുന്നത് ഇല്ലേ ജനങ്ങളെ അതിന്റെ പേരിൽ ജ്യേഷ്ഠനും മനുജനും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു ഒരു 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 ചർച്ചക്ക് വിജയമായി പരിഹാരത്തിന് ഒരാൾ വന്നു നോക്കുമ്പോഴെന്താണ് ബാപ്പയും ബാപ്പാന്റെ അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനും എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നത്തിനാണ് ഒരറ്റ ബാപ്പാന്റെ മക്കൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിനാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാ പ്രശ്നം സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലാ പ്രശ്നം
അപ്പൊ എന്താണ് വിഷയം വിഷയം ബാപ്പാന്റെ അനുജന ഉണ്ടല്ലോ അനുജൻ വെല്ലുപ്പാന്റെ എല്ലാ സ്വത്തും അയാളെ പേരിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു വെല്ലുപ്പാന്റെ മറ്റു മക്കൾക്ക് ഒരൊറ്റ സ്ഥലവുമില്ല ഭൂമിയുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അതിനൊരു പരിഹാരം ചോദിക്കാനാ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ അങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നൊരു മസല ചോദിക്കുക തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാതിയാ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി നോക്കുമ്പോ എന്താ പരാതി അന്യ ആണിനോട് ബന്ധമല്ല അന്യ ആണിനോട് അവിഹിത ബന്ധമല്ല അന്യ പെണ്ണിനോട് അവിഹിത ബന്ധം ആരാ ഭാര്യ അപ്പൊ മസാല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താക്കടുത്ത് പോയി തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹാന ചെല്ലു നമ്മൾ മസാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പാ പക്ഷെ ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതാത് സ്ഥലത്തിന് നേതൃത്വം മാത്രം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിഷയം വന്നു അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിനൊരു പരിഹാരം ഈ രണ്ട് പേരും ചെന്നു എവിടത്തേക്കാ പോകുന്നത് ഒരാളുടെ അരികിലേക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരത്തിന് വന്നു ആ ആളുടെ അരികിൽ വന്നു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ പരിഹാര എന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടോ ഈ ഭൂമി വിറ്റയാളോടും ആ ഭൂമി വാങ്ങിയ ആളോടും ഈ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് ചോദിക്കുകയാണ് അലക്കുമാ വലത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് മക്കളുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇവർ പറയുന്നു ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതെ ലീഹുല എനിക്ക് ആൺകുട്ടിയുണ്ട് മറ്റയാള് പറഞ്ഞു ലീ അൽ ജാറിയ എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളെന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഈ വിഷയം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിതിന് പരിഹാരം പറയാ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളെ രണ്ട് മക്കളില്ലേ നിങ്ങളെ മകനും നിങ്ങളെ മകൾക്കും നിങ്ങളെ മകന് നിങ്ങളെ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ തേടി പോകണ്ട നിങ്ങളെ മകൾക്ക് വേറെ ഒരു പുതിയ ആപ്പിളിനെ തേടി പോകണ്ട നിങ്ങളെ മക്കളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തോളൂ കാരണം എന്താ നല്ല ഹലാലായതിലൂടെ വളർന്ന മക്കളായിരിക്കും അവർ എന്റെ കാരണം അവരുടെ ഉപ്പമാര് നല്ല സൂക്ഷ്മതയിലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഹലാലിൽ മാത്രം വളർന്നവരായിരിക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേഷനുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ടല്ലടാ നീ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്റെ കാരണം കല്യാണം എന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ത്തേക്കുള്ളതല്ല നിന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയില്ലേ നിന്നെ കൈപിടിക്കാൻ വരുന്ന നിന്റെ സഹധർമ്മിണിയില്ലേ നിന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇല്ലേ അവൾ നിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അവൾ നിന്റെ കൈപിടിച്ച് നരകത്തിലേക്കല്ല എത്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് പെണ്ണിന് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കരുത് സമ്പാദ്യം ഹലാലാകണോ ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചാലോ നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാകൂ അതാണ് താജുല്ലമാ തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് കൽപ്പ് പ്രകാശിച്ചിട്ട് മരിക്കണം അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല കൽപ്പ് പ്രകാശിച്ചാൽ മുഖം പ്രകാശിക്കൂ കൽപ്പ് കറുത്തിരുണ്ടു പോയാൽ ആ കറുത്തിരുണ്ടു പോയ കൽബിന്റെ ലക്ഷണം മുഖത്ത് വെളിവാകും കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നും എന്റെ കാരണം അയാളെ മുഖത്തിന്റെ പവർ അല്ല അത് അയാളെ കൽബിന്റെ പവർ 
ആണ് അയാളെ കൽബ് നല്ല ശുദ്ധമായ കൽബാണ് ശുദ്ധമായ കൽബായപ്പോ മുഖം നന്നായി പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടിപ്പോയി നോക്കിയവന് ഹിതായത്ത് കിട്ടിപ്പോയി അയാള് ഒരിക്കൽ അയാളെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു ഷെയ്ഖുണ്ട് ആ ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ചോദ്യമാണത് അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി തങ്ങൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് അയാളെ മുഖത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും നോക്കിപ്പോയാൽ നോക്കിയ ആൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിപ്പോയി എത്ര അവിശ്വാസികളാണ് മഹാന്മാരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ആ മഹാന്മാരെ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ബാഗ് കേട്ടിട്ടില്ല മുഖം നോക്കിയതേയുള്ളൂ കാരണം മഹാന്മാരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് വലിയ പവറുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോ ഈ സുൽത്താന മഹമൂദുൽ ഖസ്നബി എന്നവർ ചോദിച്ചു ഈ ഷേഖിനോട് അതെന്ത് വർത്താന അയാളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നോക്കിയാല് നോക്കിയ ആൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പിന്നെ നന്നാകണമെങ്കിൽ ഇതായത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അബൂജായി ഇതായത്ത് കിട്ടണ്ടേ അബൂജായി ഇതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അബൂജായി തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതിന് കഴിയും കണക്കുമില്ല എന്നിട്ട് എന്താ ഇതായത്ത് കിട്ടാത്തത് അപ്പ മഹമൂദുൽ ഹസ്നബി എന്നവരോട് ഈ ഷെയ്ഖ് പറയാണ് ഓ സുൽത്താനെ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നവര് വളർത്തിയ യത്തീം കുട്ടിയായ അബ്ദുള്ള എന്നവരുടെ മകനായ മുഹമ്മദിനെയാണ് കണ്ടത് വലിയ മഹത്വമുള്ള തങ്ങളെ തങ്ങളാണെന്ന രൂപത്തിൽ ബഹുമാനമുള്ള രൂപത്തിൽ അബൂജഹില് തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലോ ഹിതായത്ത് കിട്ടുമാണിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണ മുഹമ്മദ് എന്ന രൂപത്തിലാ നോക്കിയത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ മഹാന്മാരെ മുഖത്ത് ഈ തെളിച്ചം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് കൽബിൽ വന്ന ഈ മാനാണ് ആ ഈ മാന മുഖത്ത് പ്രകടമായി പോയി ആ മഹാന്മാരെ ആ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അഹമ്മദ് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി എത്രയാണെന്നറിയോ അതേ അയ്യായിരം ആളുകൾ അയ്യായിരം ആളുകളാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളെ വാദിന്റെ സദസ്സിൽ വരിക ഈ ആളുകളൊന്നുമല്ല ഒരറ്റ സദസ്സിൽ മഹാനവരികളെ വാദിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അയ്യായിരം ആളുകളാണ് പക്ഷേ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് മാത്രമേ ഹദീസ് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് പേര് മാത്രമേ ഹദീസ് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ അയ്യായിരം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ബാക്കിയാണല്ലോ ആ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല് തങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല് തങ്ങള് ക്ലാസ് കേൾക്കാനല്ലോ ഹദീസ് കേൾക്കാനല്ലോ മഹാനവരികൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി 
ಮುಖಿ ಇರಿಕಾನಾಡು ಕಟ್ಟು ಮಹಾನಬರಿಗಳ ಮೊಗತ್ತೇಕು ನೋಕಿ ಇರಿಕಾನಾಣ ಎಂದೇ ಕಾರಣ ಆ ಮೊಗತ್ತೇಕು ನೋಕುನ್ನದು ಇಬಾದತಾಣು ಕಟ್ಟು ಮೊಗತ್ತೇಕು ನೋಕಿಯಾಲು ಕಲ್ಬು ನನ್ನ ಕೇಡುಕಾ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಸಂಭವಗಳಾನ ಅದ ಮಹಾನ್ಮಾರ ಮೊಗತ್ತೇಕ ಗಿಟ್ಟಿಯ ಪವರಾನದ ಇನಿ ನೇರ ತಿರಿಚು ಮುಂಡ ತೆಟ್ಟಿ ದೈದ ಜೀವಿಕ್ಕಿನ್ನ ಜನಂಗಳಿಲ್ಲೆ ಆ ತೆಟ್ಟಿ ಚರುಪಕಾರಾ ಒರು ತೆಟ್ಟಿ ದೈದಾಲ್ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಒರು ಡೋಟ್ ವೀಣುವೋಯಿ � Healthy <laughs> ಮಹಾನ್ಮಾರೆಂಡುಗಳಿಚುಕಾರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕೋರ್ಮಪ್ಪಡುತ್ತು ಚೆರುಪ್ಪಕಾರೋಡು ನಾನು ಚೋದಿಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿವಸ ಎತ್ತರ ಮಣಿಕೂರ ನಷ್ಟ 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 ಎಂತ ನಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎವಡೆಂಗಿರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಕಂಡ ಅವಡೆ ಹೋಗಿ ಇರಿಕೋ ಇರಿಕೋ ಎಂದಟ ಆ ಮೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಕೋ ಕಳಿಕೋ ಎತ್ತರಯ ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಪಡನ ಪಡನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅವಡೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಕಿಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಅರೆ ಗಂಟೆ ಅವಡೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಗನ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇಂದ ಮಹತ್ವ ಮನಸಿಲ ಎಪ್ಪಡ ಅರಿಯೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಕು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೇಕು ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ಲೆ ಮನಸಿಲ ಕೃತ್ಯ 9 ಮಣಿಕ ಅಲ್ಲ 10 ಮಣಿ 10 ಮಣಿ ಕೃತ್ಯ 10 ಮಣಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಹತ್ವ <laughs> ಆ ಉತ್ತರವಾದಿತ್ತ ದೌತ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಕಣ 
Allah in the Dean in a way and the Hadamat the Kanum, Pali Kavay and the Hadamat the Kanum, Pali or the Jamaat and the Skara Tinavaranum, Anusmar and a Chadangil on the Kudi Poya the Wanda Ilia, Anusmar and a Chadangil on the Muduan Jurupakar or the Jodikati, Ninda Beatin, the Totadutula Pali, Sobehi Jamaatini, Yetuna Banano, Allah and Nano, Marubadi, Tajul Lemon, any Anusmari Sitan, the Kariam. Yamusta, <laughs> Our Manikur Warangan, our Warangan, the Samayan Kuti, and the Malteraka were in the day. Yenna, Urukulmudu, Mahanatilma, Trum Warangarula, in the other Lengi Ladawa, Rumil Warangayan, Uritari, Samayam Atrame, Ibi, the Tinari, Loro, the Vaso, Warangan, Avasarangatuna, in the Ibi Chiri Pulla Pandit and Maragu Tatir, Allah Hutala. Allah <laughs> Ustad in the Lee, a Sopnama, even the knowledge is it in the Ningal Kario, yet to whom could the Lalega Pogan, the knowledge is it Adil Ustad in Angi Gerik in the Vermatramalia, Ustad in the Netro to Tangi Gerikata Verbo, knowledge is it Kana Buane, Muslim in Al Matramalia, yet there are Muslim in Alakota till professional personality, Lalegalane, knowledge is it Kana, and we in the Samayang and the Tunadu, Yende Karana Mother Al Pudamane, Adavada Poy, no Kumbada, Manasilag and other Abbe. in the Jeevich, he pulled a yet to the Ah, Ustad and Lay in the Loga Pietum Terakita Manishan, in the Lario, Chopakara, Namako Ustad, the Madrevayagan, Ustad in the video, Tetra Silver Tetra Gunda Matrama Ilia, Ustad in the photo, what's up in the DPA, Tetra Gunda Matrama Ilia, Itarenda, Terakula Ustad, Rathri Mangala, where they take a peribarnical and the Tinichi Marcus Silatuna Ustad, Adeling. Allah <laughs> 
ചിന്തിക്കുന്നതല്ല എനിക്കൊരു ജമാനത്ത് കിട്ടിയാ പോരാ പുരുഷന്മാർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ജമാനത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥലം പള്ളിയാണല്ലോ ആ മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹാമിലി എന്ന മനോഹരമായ പ്രതിശാലമാണ് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പള്ളി പള്ളിയുടെ സുഹിതമായത്തിന് ഉസ്താദ് എത്തിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ അത്രയൊന്നും തിരക്കില്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത് സുഹിതമായത്തിന് പള്ളിയിലെത്തിക്കൂടെ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ച ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒരറ്റ തീരുമാനമേ ഉള്ളൂ എന്തേ തീരുമാനം ഉസ്താദ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ സുഹിതമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ഒരറ്റ ജമായത്ത് നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തൂലോ അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചാൽ ആ മഹാന്മാരെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയും ആ മഹാന്മാരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാ ജനങ്ങളെ അവരുടെ നേതാവിന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ നേതാക്കളെ പിന്നിലെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയണം അവരൊന്ന് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ പരിചയം കിട്ടണം അതിന് മഹാന്മാരെ പൂർണമായും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നമുക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനീ ഹൃദമത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ നിർത്ത അള്ളാഹിന്റെ ദീനീ ഹൃദമത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കണം ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് നാരാസരന്റെ മങ്ങിൽ തൊട്ട് കുട്ടിയും പോകാവണ്ടായ മാപ്പിളോട്ട് അർസ അർസ നോക്കുമ്പോ മാപ്പിള്ള പള്ളിയുടെ മീറ്റിംഗ് പോയി പറയുമ്പോ ലേറ്റായി അപ്പൊ മങ്ങിലെല്ലാം അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മീറ്റിംഗ് പോയി ലേറ്റാവും തീറ മീറ്റിംഗ് കളിയോണം ചെയ്ത ഔത്ത് പറഞ്ഞു അണ്ട് പിന്നേര കുട്ടിയുണ്ട് പങ്കിലത്ത് പോകുന്നുള്ളൊരു ബോധ വേണു മാപ്പിളെ മാർഗ്ഗ വേണം ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിന് ഒരൽപ്പം വൈകി പോയെങ്കിലും മാറി മാറി കുറച്ച് സഹകരിക്കണം സഹകരിക്കണം സാരല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് കള്ളുടിക്കാൻ പോയതല്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് ചീട്ട് കളിക്കാൻ പോയതാ അല്ല അല്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് പോയത് അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതമത്തിനാ പള്ളിന്റെ മീറ്റിംഗിനാ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ എസ് ന്റെ മീറ്റിംഗിനാ എസ് എസ് എഫിന്റെ മീറ്റിംഗിനാ അപ്പൊ കുറച്ച് വൈകി വന്നാൽ നീ അഭിമാനിക്കണം കാരണം ഇന്ന് പല സ്ത്രീകളുടെയും ഭർത്താക്കന്മാരെ കള്ളുകൂടിയന്മാരെ ചീട്ട് കളിക്കാരാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല നിന്റെ നിന്നെ നിനക്കല്ല വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം തോന്നുന്നത് കാരണം നിനക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനിന് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാകാൻ അള്ള നിനക്ക് അവസരം തന്നെ നീ അഭിമാനിക്കണം അതിന് എത്ര നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുമേ എത്ര നോട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും എപ്പോഴും ചരിത്രം നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറയും കല്യാണം കഴിച്ചത് എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ മുത്താലിമായപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ മുത്താലിമികളും പഠിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അന്ന് ഒരു നിർബന്ധമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമാ തങ്ങളിപ്പാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഭാര്യ വലിയ മഹരിയ ആ ഭാര്യ തങ്ങളിപ്പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ശരിയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മുത്താലിമാ എന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനം ബാക്കിയാകാൻ പാടില്ല പകുതിയിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠനം പൂർത്തിയാക്കണം അതിന് പൈസ പണിങ്ങ് ഞാൻ തരാ എന്നിട്ട് കുപ്പായൻ തിന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജല്ലമ തങ്ങളുപ്പാപ്പാക്ക് ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോകാൻ ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തത് കുപ്പായം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തിരുന്നത് കിതാബ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തിരുന്നത് ഭാര്യയാക്കെ ഇന്റത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുക മാപ്പിളക്ക് ഇപ്പറ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ ഇല്ല നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് 
ആ ചില സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കും ഭർത്താവിന് കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാ കാരണം നിങ്ങളെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങളെ മുഖത്തിൽ കണ്ടോണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രിയ മുഖത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആണികളെ മുഖത്തിലല്ല ഇങ്ങനെ എന്ത് ചൊന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചപ്പലി എന്റെ കാരണം പെഞ്ഞയും മാപ്പിളയുടെ പൈസ ലൂട്ടി 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 ലൂട്ടിട്ട് പെഞ്ഞായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കോ പൈസ മാത്രല്ല കീസമേ ഇല്ല മൂന്നോല് ഇയാള് രണ്ട് കീസ വെച്ചോ രണ്ടു മോത്ത് പിന്നെ ഒരു കീസ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എന്റെ കാരണം വെച്ച കീസയിലൊന്നും പൈസ കിട്ടമേ ഇല്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കീസമേ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാ കൊറേ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരി സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കുതുമത്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കണം പാപ്പാന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയും അപ്പൊ ആ രൂപത്തില് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയണം അള്ളാഹിമീനായ അള്ളാ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ അതിന്